episodio de qué hay detrás de para conversar, para conocer la vida de mis invitados, para descubrir lo que muchas personas no saben sobre su vida, pero también para reflexionar, para aprender y para conocer. Porque el mundo no es solamente lo que vemos a primera vista, el mundo no es lo que tenemos en el entorno, el mundo es mucho más que eso. Y con los años, sin querer llamarme viejo a mí mismo, he descubierto que hay una infinidad de colores allá afuera y que hay una infinidad de historias para contar y para aprender. El caso de mi invitada de hoy es así. Es una historia de valentía, de superación, de amor propio, pero sobre todo de determinación. Nos acompaña hoy aquí en ¿Qué hay detrás de? Ashlyn Pia. Bienvenida. Gracias, Will. Gracias. Un placer, de verdad, un honor de compartir este espacio contigo y gracias por la invitación. No, yo feliz de que estés acá. Eh, y justo antes de empezar a hablar, me dijiste algo muy lindo. Que cuando tenías como nueve o diez años, trabajaste en una telenovela en la que yo trabajé también. Yo tenía más años, sí, yo tenía más años. Y ya desde ahí, fíjate, tuvimos un, un primer contacto y eso fue, si no me equivoco, en el año 2004. Casi 20 años atrás. Casi 20 años. Claro, para ese momento estaba muy chiquita, obvio. <risa> y, y en ese momento, Ashlyn, ¿cómo te llamabas? Mira, en ese momento me llamaba un nombre que hace mucho que ya no lo recuerdo. Pero es eh, allí en donde empieza literalmente el momento más cumbre de mi vida. Porque es ahí por donde me empiezo a descubrir yo misma. Yo digo que en el momento en que yo empecé a descubrir lo que es el arte que había en mí, porque es algo que desde pequeña siempre me gustaron las artes escénicas, a pesar de que cuando mis padres se dieron cuenta que yo tenía una inclinación muy especial al arte, me metieron en un liceo militar, siento que fue la que sacó como la, la, la mejor parte de mí, floreció como en mi parte artística. ¿Crees que en ese, en ese momento que tus papás deciden llevarte a una academia militar era realmente porque no querían que tuvieses una carrera artística o ya tú les habías expresado que querías ser una niña o que te sentías una niña y discúlpenme si en algún momento utilizo una palabra que no sea la más no, correcta. No, 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 para nada, para nada. No, 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 al contrario. Sí, o sea, definitivamente, desde que yo tengo uso de razón, de hecho, desde los seis años, yo le manifesté tanto a mi mamá como a mi papá que yo me sentía diferente en el, en el colegio. A mis maestras yo le decía que me sentía diferente. En el, en el colegio, ¿sabes que acostumbran a colocar los niños de un lado y a las niñas de otro? para que hagan sus actividades. Pero yo quería estar con las niñas porque las niñas eran mis amigas, no los niños. Los niños hablaban de Dragon Ball y yo no sé cuántas cosas, yo no veía eso. Entonces, sí me entiendo, o sea, desde ese momento empezó mi inconformidad. Pero a medida, yo me, me di cuenta que a medida que yo les comentaba a los adultos de mi inconformidad o mi descontento, siempre había como una represaria, o sea, siempre estaba mal, no tienes que decir eso, esas no son las cosas. Empezaron las visitas interminables a los psicólogos, en donde literalmente el centro de la consulta era cómo arreglarme. Y digamos que en el transcurso de la vida, yo sé que muchas chicas transgénero se identifican con el término de que nacieron en el cuerpo equivocado, de que no se identifican con su cuerpo, pero sin embargo, yo lo veo de manera distinta. Okay. Yo no nací en el cuerpo equivocado, yo nací en el cuerpo perfecto para yo tener la vida que yo tengo para yo ser la mujer que soy ahorita y para yo impactar el mundo de manera en que lo hago. Porque yo siento que habíamos personas que venimos a este mundo a hacer mucho más que solo vivirlo. Venimos a impactarlo y darle un otro tipo de conciencia a la sociedad en donde constantemente estamos en cambio, en evolución. Si tú te niegas a los cambios y te niegas a la evolución, te vas a quedar en el atrás, te vas a quedar en el ayer. Y por eso es que siento que la lucha constante es acerca de la ignorancia, todos los días aparecen cosas nuevas, avances nuevos, y siento que de allí es la base de lo que en verdad se debe construir la sociedad, una mente abierta al mundo. Fíjate que te tocó una época, digamos, contemporánea, actual, pero aún así, hace 20 y algo de años, 
decirle a los padres eh, que no te sientas en el cuerpo correcto, que quieres eh, cambiar de género, o, que te sient o simplemente que te sientes como una niña y no como un niño, pudo haber sido mucho más impactante que ahora. Ahora hay mucha más información, hay espacios como este y como mil más que se prestan para que se pueda dar visibilidad al ser transgénero. Y hay un término o, o una forma de expresarse hacia los transgéneros que a lo mejor la gente no la maneja. ¿Qué es, Ashlyn, lo correcto para referirse a una persona que cambió de sexo? Que nació niño y ahora es una mujer, o que nació mujer y ahora es un, un hombre. A ver, y te digo, como obviamente lo sabemos, el abanico de diversidad es muy amplio. ¿Sí me entiendes? Ok. Aquí hay espacio para todos. Más, obviamente, hay diferencias entre todas nosotras. A ver, y te explico. Un travesti o un drag queen es un hombre que se viste de mujer en ciertas ocasiones para hacer performance, para hacer show, para trabajar o porque así lo siente. Pero él, él, él es un hombre de día, más es de vez en cuando que se viste. Eso es un travesti, un drag queen. Que se como dedica un personaje. A eso, como un personaje, exacto, tal cual. Una mujer transgénero es una mujer que ha adaptado su vida y, alguna ha, hecho, y ha hecho cierto tipo de modificaciones a su cuerpo para verse mucho más femenina y resaltar su lado más femenino. Esa vengo siendo yo, ¿sí me entiendes? Te voy a decir una cosa. Tú hiciste un trabajo maravilloso porque te convertiste en la mejor versión de la mujer que te has podido convertir. Yo estoy impresionado con tu belleza no, viéndote esto, enfrente. Este literalmente es mi sueño. O sea, yo soy la mujer que siempre he querido ser. Yo cuando era pequeña, yo era literalmente como toda niña venezolana que soñaba ser grande Miss Venezuela y que cuando yo pasara por la calle todos los hombres tuvieran que voltear a verme. Ashlyn, y ahora sí puedes, ahora Obvio, sí puedes concursar ¿verdad? en el Miss Venezuela porque creo que las, las normas lo permiten. Sí, sí, sí. Hoy ¿Viajarías a Venezuela normas. para participar? Mira, pues algo me lo han estado planteando por ahí, pero no, siento que, o sea, mis metas ahorita son otras, mis objetivos son otros y eh, siento que podría representar a mi país de manera distinta. No lo saco a mis posibilidades, de repente, o sea, es una posibilidad. Pero siento que el enfoque que yo le doy a mi vida es un poco, es un poco diferente. ¿Sí me entiendes? O sea, sé que el Miss Venezuela obviamente es un buen trampolín y es una plataforma espectacular, pero siento que ahorita mi vida está enfocada en otra cosa. Y regresarme a Venezuela, mira, de verdad es algo que no ha estado nunca en mis planes. Yo salí de Venezuela cuando yo tenía 17 años y fue por un crimen de odio. Entonces... El hecho de yo volver a Venezuela otra vez, así sea de visita, es algo que literalmente no me he planteado todavía. Yo tengo más de 14 años sin volver a, a mi país. Por más de que lo extrañe, lo ame, pero son muchas cosas que de verdad... ¿Consideras que Venezuela sigue siendo en la actualidad un país homofóbico, transfóbico? Tristemente... Sí lo es, tristemente siguen habiendo crímenes sin resolver de mujeres transexuales, tristemente siguen habiendo burlas públicas cada vez que una mujer transexual hace una, de, una denuncia. Tristemente, en, diría yo que globalmente, ahorita como tú lo dices, hay una supuesta aceptación, una supuesta inclusión. Pero ¿qué tipo de inclusión estamos hablando? Dime qué figura transexual o transgénero tú ves en las grandes pantallas haciendo un papel de verdad que sea de importancia, una presentadora, en una novela, una abogada, una doctora. No, amor. Las mujeres transexuales que tú ves en los medios están haciendo papeles cómicos, de chistes, o están haciendo papeles en novelas que mmm, no, son tan, no, no las colocan tan bien. Y lo que hacen es alimentar el tabú que tiene la sociedad, en donde todas las mujeres transexuales nos escondemos en la noche y nos da miedo enfrentarnos a una sociedad. Para mí eso no es inclusión, amor. Para mí inclusión es que le abran el espacio a una mujer transexual igual como se lo abren a otra mujer. Y no, porque tú eres transexual, ay, no, vamos a pasarle al, al, al show cómico. No, amor, eso no es inclusión. Eso es burla. Me comentaste de un crimen de odio. Y eso sí. quiero que lo hablemos en la continuación de este podcast, de este espacio, a través de la pantalla de Pop Vision Plus. Nos vamos para allá. Y si ustedes no se han suscrito, por favor, suscríbanse, dejen sus comentarios, denle like, compartan este video y ayudemos a que este mundo sea un mundo mejor, un mundo más inclusivo, donde todos conozcamos lo que tenemos alrededor y también podamos conocer lo que hay detrás de 
Ashleen.